欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博打网球这么帅的吗？转球拍的动作简直不要太潇洒。王一博 Lacoste 品牌全球代言人的宣传大片《打网球的王一博》，一招一式，一举一动，运动天赋体现的淋漓尽致。有些东西。骨子里带来的，真的羡慕不来，模仿不了啊！作为 Lacoste 品牌全球代言人，舒适、自在、自信、优雅是王一博眼中 Lacoste 与自己最契合的理念。在秀场，让王一博印象最深刻的单品是一只漂亮的白色网球包。这次巴黎行程虽然很紧张，但王一博还是抽出时间去上了两次网球课。看来网球已经成为王一博的新宠喽。在他看来，网球、摩托、滑板这些他喜爱的运动之间的相似之处，就是都需要好好练习。真正的发自内心的热爱是装不出来的。提起自己喜欢的运动来，那种热切的、亮晶晶的眼神，让你瞬间就能 get 到这个运动天赋超高的大男孩那种发自内心的喜爱和雀跃。青春、年少、正面形象深入人心，影响力巨大。又是真正的运动达人，名副其实的时尚宠儿。Lacoste 对于品牌全球代言人的选择，眼光真的好。王一博巴黎时装周香奈造型普土，备受瞩目的王一博巴黎时装周香奈大秀落下帷幕，口碑分两极化分布。一部分人惊为天人，一部分人认为一博穿的这套衣服普通、土气、不高级。所以，我们来分析一下。一博在时装周的穿搭和造型到底有多顶？香奈为何能在众多高端时尚品牌中脱颖而出，被誉为顶级奢侈品牌？看看王一博在巴黎时装周上的穿着，你就明白了。没错，王一博在此次巴黎时装周上，身着香奈高级手工坊系列的奢华服饰。不知道大家是否了解，香奈儿的手工坊系列在品牌中具有怎样举足轻重的意义？每个高端品牌都有其高级定制系列，但香奈儿的手工坊系列是对无儿的，因为香奈儿几乎收购了巴黎所有至关重要的手工坊。香奈儿手工坊系列的灵魂在于其精湛技艺的展示，如何利用羽毛、金丝、宝石等材料创造出无与伦比的面料，如何手绘、刺绣，以及如何制作出他人难以模仿的手工艺品。这些高级手工坊见证了香奈儿的传奇，完全诠释了品牌的精髓。相较于高级成衣，香奈儿每年一度的高级手工坊系列展示的技艺更为精湛独特。再看王一博身上这套香奈儿两千零二十三二十四高级手工坊系列的外套，一看两个年份标志，大家或许会觉得它是跨年度的服装，实际上并不是这样的。由于香奈儿成衣一年平均有八季系列，其中有六季是高级成衣系列，二季高定系列。其高级定制成衣系列会根据每年的时装周多次发布，而高级手工坊系列由于纯手工制作，每年只在一十二月发布一次，但款式是根据上季时间来定的。春天还未过去，王一博就已经穿上了香奈儿的两千零二十四早秋系列。无疑提前展现了新纪时尚。当然，这并没有什么好意外的，因为王一博已经多次带来香奈儿新纪手穿。尽管香奈儿在国内合作的艺人众多，包括大影后、顶级超模、实力派演员等，竞争激烈，但年仅二十六岁的王一博作为男明星，却独挑大梁，承担起香奈儿女装品牌王牌手穿的重任，可见品牌对他的偏爱。再来看这套衣服的设计细节，将六十年代的摇滚元素与复古浪漫相结合，充满青春活力。看似一件经典斜纹软的外套，实则满身亮片，彩色定珠，纹理丰富的斜纹软呢，让人想象得出工匠们倾注上百小时创作时的场景。这或许就是香奈儿的魅力所在。酷盖对脸大片，王一博全素颜出镜，肌肤状态极佳。完美应对国际镜头。这次他身穿的苹果绿外套，正是他钟爱的颜色，搭配豹头帽、水晶纽扣、珠链腰带等细节，以及 Coco Crush 戒指
，优雅又率性，将英伦法式浪漫融入酷盖风格。王一博的演绎让秀场模特的麦家秀焕发出时髦活力，香奈儿注重优雅，王一博不仅完美呈现，还融入了自己的个性。一顶普通的帽子，其实是手工方创新推出的帽楦，为了优化创作。高级手工方打磨了超过三千个形状、尺寸各异的木质帽楦，大牌的高级感就隐藏在这些细节之中，彰显着穿衣者的品味。网友们纷纷称赞王一博工作室的审美，但实际上，酷盖的时尚品味才是真正的教科书。跟随王一博，我们学到一番新知识。香奈儿刚刚官宣了看秀顺序，王一博排第二位，金珍妮排第四位。这场待遇之争终于有结果了。其实这个结果也没什么好惊讶的，毕竟王一博的实力和在时尚圈的地位是毋庸置疑的。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。